ನಮ್ಮ ಕ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ತಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರೈನ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಯ್ ದರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಹಂಗಾಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನೆಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ನೈದರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ
ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರೈನ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಏನು ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಫೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಬೈನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಕಾರ್ಟನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ದ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಸ್ಟೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೈನ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೈನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ ಆದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೀನ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಮೋ ನಾಟ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಿಪಲ್ ಬಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎರಡು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಅಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗಿದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪೂರ್
ಹಂಗಾಗಿ ಡೈ ಡಿಹೈಡ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬೇರಿಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರೈನ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಏನು ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ದ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಸ್ಟೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ನೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರೀಜಿಯೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ನಾನು ಸೋಡಾಮೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ್ಲಿನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೀಜಿಯೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಟು ಅನಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾರ್ಬನಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೋಡಮೈಡಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಕ